բարև ձեզ ելի աշակերտներ։ Այսօրվա մեր դասի թեման է կարմիր գիրկ։ Շատերիտ մոտ հարցեր առաջացան։ Ինչ է կարմիր գիրկը, ինչու է այն կարմիր, ինչու է հենց կարմիր կոչում, այլ ոչ ուրիշ գույնի։ Կանի որ կարմիր գույնը նշանակում է վտանք, ստոպ, այսինքն մարդկություն կան գարմի պա։ Եվ նա իր կոշրջապատի բույսերին, կենթանիներին, ինչպես պահենք և պաշպանենք մեր բնությունը։ Նաև հարց կարաճանա, ինչպես ենք մենք պահում մեր բնությունը, ինչ գիտենք կենթանիների Եվ երբեք չեք նեղասնում այդ կենթանիներին, կանի որ ձերն է։ Բայց ոչ մի են այն կենթանիների մասին պետք է խնամ կտանենք, այլ մեր շրջապատի շատ կենթանիների մասին։ Որինակ վայրի կենթանիները նույնպես ընտանի կենթանիներ։ Վայրի կենթանիները այն կենթանիներն են, որոնք ապրում են անտարներում, գիշատիչ են, սնվում են կենթանիներով, իսկ ընտանի կենթանիները այն կենթանիներն են, որոնք ապրում են մեզ հետ։ Իսկ ինչու ենք ոչվում ընտանի կենթանիներ, գիտեմ ձեզնից շատեր այս հարցի պատասխանը գիտեր, կանի որ նրանք մեզ ոգուտ են տարիս, որինակ կով անտանի կենթանի է, ինչու այն ընտանի կենթանի, կանի որ նա մեզ տալիս է կատ, իսկ կատից տանում ենք տարբեր տեսակի կատնամթեր� Որնակ վայրի կենթայններից են ձեր շատ հայտնի վագր, արջ, գայլ, աղվես և այլն։ Անտանի կենթայններից կով, հավ, ոչ խար, նա պաստակ, շուն, կովը մեզ տալիս է կատ և մենք դրանից տանում ենք կատնամթերկ, հավը մեզ տալիս է ձու, ոչ խարը մեզ տալիս է բուրդ, ինչպես նաև նրանց միսն ենք մենք ոգտագործում սնդատեսակների մեջ, Նա պաստակը նույնպես ընտանի կենթանի է համարվում։ Նրա ոգութը, որ նենց ես մոտ հարց կարաճանա։ Իհարկ է նա պաստակները, ճագարները նույնպես խնամում ենք և պահում ենք։ Իսկ շունը շան ոգութը, որ է դու գիտեք, որ մարդ Սակայն վայրի կենթանիները նույնպես բնության համար կարևոր են և նրանց մասին նույնպես պետք է հոգ տանենք։ Շատերը որսորդության մենց բաղվում և ոչ ընչացնում են այս կենթանիներին, ինչպես նաև կարող են բնական հրդեղները, այս վերջերս դուք երևի բոլորը տլսել եք ավստրելայում տեղի ունեցող հրդեղի մասին, որի ընթացքում մեծ զականակ կենթանիներ ոչ ընչացման եզրին կանգնեցին։ Ինչպես տեսակ մենք ներկայացրեցինք ձեզ ստեղցվել, կարմիր գիրկը ստեղցվել է 1966 թվականին համաշխարային բնապահպանական կազմակերպության կողմից 
քանի որ տեսել են ուսումնասիրությունների շնորհիվ որ շատ կենդանիներ եւ բույսեր ոչնչացման եզրին են կամ արդեն չկան այդ իսկ պատճառով մարդկանց հնարավորություն է տրվում կարծես բացական չել այս գիրքը բացական չում է կանգար մարդ եւ մի վնասիր ինձ եւ պահպանիր եւ խնամիր ամեն երկիր ունի իր կարմիր գիրքը այսինքն տվյալ տարածաշրջանին համապատասխան կենդանիներ, թրջուններ, բույսեր, որոնք կանգնած են ոչնչացման եզրին։ Եվ կարմիր գիրքը ունի իր առանձնահատկություններից մեկը։ Գրքի յուրաքանչյուր էջ ունի իր գույնը։ Այդ գույներն են կարմիր, դեղին, կանանջ, սպիտակ, մոխրագույն, սև եւ յուրաքանչյուր գույնը նշանակում է թե ինչ տեսակի բույսեր եւ կենդանիներ են ներկրված այդ գրքում։ Այ մեր երկրում մենք շատերս հանդիպել ենք այս թրչունին, օրինակ արագիլներին։ Բայց չգիտենք, որ արագիլը գտնվում է ոչնչացման եզրին եւ կարող է անհետանալ մեր մոլորակից։ Իսկ ինչպես անենք, որ այս բոլոր կենդանիները եւ թրչունները պահպանված լինեն։ Հին ժամանակներից մարտիկ ստեղծել են մեծ քաղաքներ, արտադրամասներ, անտառահատումներ են կատարել։ Ինչ եք կարծում, ըստ ցես ինչ հետևանքներ կունենա օրինակ արտադրամաս կառուցելը արտադրամասները իրենց թափոնները արտազատում եւ նետում են գետերի մեջ եւ հետո այդ ջուրը մենք խմում ենք եւ ինչ հետևանքներ կարող են սրանք բերել կարող են տարածվել վարակները եւ այլն դրա համար յուրաքանչյուրից գործն է պահել եւ խնամել այն ամենը ինչ շրջապատում է մեզ քանի որ ճիշտ է կենթանիները թրչունները լեզու չունեն մեզ ասելու մենք մարտիկս փոքրից մինչև մեծ պարտական ենք եւ պարտավոր ենք խնամել այն ինչ ունենք օրինակ մեր երկրում կարմրախայտը իշխանը այս բոլոր ձկնատեսակները վերացման փուլում են օրինակ դուք լսել եք որ սևանում արկելված է ձկնորսությունը այնտեղ ցիգը համարվում է կարմիր գրքում ընդգրկված ցկնտեսակներից մեկը ինչպես նաև կարմրախայտը սիգը բազմանում է քաղցրահամ ջրերում գիտենք որ սևանա լիճը քաղցրահամ ջուր է եւ այդ իսկ պատճառով խնդրում են բոլոր ձկնորսներին խնարողաբար օկտագորցենք մեր ձկնաշխարը քանի որ այն չի վերականգնվում եւ կարող են այս ձկնտեսակները մի օրգա եւ ոչ ոք չկարողանա նույնիսկ համը տեսնել եւ ինչ մեծ վտանգ ենք հասցնում սևանա լճին սրանով նաեւ բուսական աշխարից հայտնի են ոչնչացման եզրին կանգնած օրինակ վայրի տանձենին ինչպես նաեւ ջրաշուշանները այն նույնպես վերացման ճանապարհին է այն մեզնից շատերս տեսել են գերիցուկը խմում ենք թեյերը ճիշտ է մենք տեսնում ենք որ շատ են այս ծաղկի տեսակները բայց մի օր եթե մենք ոչ խնարողաբար օկտագորցենք այս բուսատեսակը սա նույնպես կկանգնի մի օր ոչնչացման եզրին եւ կհայտնվի կարմիր գրքում այսպիսով կարմիր գիրքը բնությանը կարծես թե աղաղակում է բացական չում է մարդ կանգնիր եւ մի փորձեր այլևս ինձ ցավեցնել քանի որ դու իմ շնորհիվ ես ապրում եւ կայանում սիրելի աշակերտներ այժմ ձեզ առաջադրանք եմ հանձնարարում ստեղծել իմ կարմիր գիրքը ինչ ենք անում վերցնում ենք նկարչական ալբոմ այնտեղ նկարում ենք այն կենդանիներին եւ բույսերին որոնք վտանգված են կարող եք օգտվել հանրագիտարաններից տեղեկատվական կայքերից անդրել տարբեր կենդանիների եւ բույսերի մասին որոնք ընդգրկված են կարմիր գրքում որոնց մասին ես չխոսեցի կարող եք այդ կենդանիներին նկարել եւ փոքրիկ տեղեկություններ գրել եւ ինչպես անենք որ այս կենդանատեսակները ճանհետանան դուք ինքները ձեր կարծիքները գրեք սիրելի աշակերտներ հուսով եմ ձեզ հետաքրքիրել այս թեման եւ ձեզնից շատերը այժմ կմտած են հանգստանալիս ինչպես վերաբերվեն բնությանը նաև կարող եք դուք ինքները տարբեր ծառեր տնկել բույսեր խնամել եւ երբ որ դուք բույսերը խնամեք կզգակ թե ինչ կարևոր է բնության նկատմամ փոքրատար լինել հաջողություն եմ մաղթում ձեզ 
բարի լույս իրելի աշակերտներ, այսոր խոսելու ենք մարսողությունից։ Մարսողության թե մայն նվիրված կունենան գերկու դաս։ Դրանցից մեկը կվերաբերի բերանի խորոչում և ստամոգսում մարսողությանը, իսկ մյուս դասը կվերաբերի բարակ աղիքում մարսողության պրոցեսներին։ Նաև մի քիչ կկնարկենք, թե ինչ է մարսողությունը և Ինչ կլինի մեզ հետ, եթե մենք ոչ ինչ չուտենք։ Եվ ամենա առաջին պատասխան, որ կարծում եմ դուք կտակ, դա այն է, որ մենք կմահանանք։ Կարծում եմ դուք չիշտեք։ Իսկ ապես հետպես կլինի։ Բայց ինչու Եներգյան մեզ պետք է որպիսի մենք շարժվենք, որպիսի խոսենք, ինձ եներգյա պետք եղա, որպիսի ես գամ և այս ստուդյայում ձեզ պատմ եմ մարսողության մասին, բայց արդյոք դա ամբովչն է, իհարկ է ոչ, դուք բոլոր Այսինքն այն նյութերը, որոնցից կարուցված է մեր մարմինը։ Հետևաբար մենք պետք է ընդունենք այդ ամենը դրսից, որպիսի կարողանանք ապահովել մեզ էներգիայով և անհրաժեր նյութերի պաշարով։ Հիմա փորձենք որ մեր կերած պիցայի կամ խնձորի մորեկուրներ հատնվեն որինակ մեր մատից այրին։ Չանապարը երկար է, պետք է մի բան մտացենք։ Եվ բնությունը արդեն մտացել է, թե ինչպես կարող է բազմաբջիչ և բարդ կենթանիներում Եթե ձեզ հարցնեմ, իսկ ինչպես կարել է փոքրացնել, դուք հաստատ կասեք, որ կարելի է այն մարացնել։ Եվ եկեք հասկանանք, իսկ մեր որգանիզմում որտեղ, այն տեղը որտեղ մենք կարող ենք մարացնել, այն ինչ կերել Եկեք հիշենք, թե ինչ դրժվար էր ինչ-որ մի բան կծել է, երբ որ դուք վեց կամ յոտ տարեկան էիք և փորձում էիք կծել որինակ խնձորից, կամ ուտել կոշտ մի բան։ Եստեղ մենք իհարկ եք մի անգամից հասկանում ենք, որ մեր � եկեք տարբեր ենք ադ երկու սիրարից։ Վերանի խորոչում մենք անում ենք երկու գործողություն։ Նախ և առաջ մարացնում ենք սնունդը և եկրորդը ենթարկում ենք կիմիական մշակման։ Այժմ եկեք գրատաղ� Եկեք նաև հիշենք, երբ ինչ-որ մի վան ենք ծամում, ինչ ենք զգում բերանի խորոչում։ Մենք զգում ենք, որ դրան մասնակցում են մեր բոլոր ատամները։ Եթե մենք կտրիչներով կտրել էինք, ժանիքները ոգնու� Եվ հեջ հարմար չի լինի այդ կերած բոգորնը կուլտալ։ Եվ դրա համար պետք է ինչ-որ կեր պահին թրչենք։ Եվ դուք բոլորդ վստա հեմ զգացել եք, որ ինչ-որ բան ու տելու ընթացկում բերանում շատանում է զգալ, թե ինչպես են աշխատում ձեր թկագեղծերը, եթե մի փոքր սեղմեք այս հատվածներում, կզգակ թե ինչպես է թուքը լծվում բերանի խորոչ, թուքը պապկեցնում է սնունդը, 
նպաստում է որպիսի ձևավորվի սննդագնդիկ եւ նաեւ պարունակում է ֆերմենտ, որը սկսում է սննդի քիմիական մարսողությունը։ Այս ամենին իլերում են, թուք ունի նաեւ մեկ շատ կարևոր հատկություն եւս։ Բացի փապկեցնելի եւ քիմիական մարսողությունը, թուք նաեւ ունի մանրիասպան նյութեր լիզոսիմ, որը օգնում է սպանել սննդի հետ մեր բերանի խորոջ ընկած բակտերիաները։ Երևի շատ եք տեսել, որ շները լիզում են իրենց վերքերը եւ դրա պատճառն այն է, որ իրենք փորձում են մաքրել վերքը, սպանել վերքի մեջ ներթափանցած բակտերիաներին։ Իսկ ինչպես ենք մենք խառնում սննդը բերանում։ Մի հատ փորձեք որևէ բան ծանել։ Կտեսնեք, որ առանց լեզվի դա անել ուղակի հնարավոր չի լինի։ Եվ որպիսի դա անեք, լեզուն շատ գործուն մասնակցություն պետք է ունենա։ Պետք է խառնի սննդը, պետք է մոտեցնի ատամներին եւ կարգավորի թե ինչքան սննդ կհասնի ատամներին, որպիսի ատամները հեշտությամբ ծամեն եւ արդյունավետ ձևավոր են սննդագնդիկը, որը հետո կուլ պիտի տանք։ Հիմա եկեք փորձենք թուքը կուլ տալ եւ զգալ թե թուքը բերանի խորոչից ուրե գնում։ Եթե այս պահին ինչ որ բան եք ծամում, շատ ավելի լավ։ Եկեք փորձենք հետևել այդ սննդագնդիկին եւ տեսնել թե այն ուրե գնում։ Հիմա հասանք ըմպան։ Շատերը երևի լսել եք, որ ուտելու ընթացքում չի կարելի խոսել։ Հետաքրքիր է թե ինչու։ Որովհետեւ մարդու մարմնում ըմպանից բացվում են երկու խողովակներ։ Դրանցից մեկը շնչափողն է, իսկ մյուսը կերակրափողը։ Ինչ կլինի, եթե հանկարծ շնչափողի մեջ ընկնի սնունդը կերակրափողի փոխարեն։ Ցավոք, մարդը կսկսի խեղդվել։ Դրա համար էլ մեր օրգանիզմում կա պաշտպանական մի միջոց, մակոկորդի աճառը, որը այդ ընթացքում փակում է շնչափողի մուտքը, որովհետեւ ձեր կուլ տված թուքը կամ սննդագնդիկը հասնեն ստամոքս եւ ոչ թե գնան շնչափող։ Հուսով եմ, բարեհաջող կարողացաք կուլ տալ թուքը կամ սննդագնդիկը։ Ուր պիտի հասնի այն, իհարկե ստամոքս։ Եկենք այս մակետի վրա տեսնենք թե որտեղ է ստամոքսը եւ փորձենք մի քիչ էլ հասկանալ թե մեր մարմնում այն որտեղ է։ Շնչափողի ետևում գտնվում է կերակրափողը եւ կերակրափողով սնունդը իջնում է հասնելով դեպի ստամոքս, որը գտնվում է մեր այս հատվածում։ Այստեղ էլ կարող ենք նայել, որ ստամոքսը գտնվում է այ այս հատվածում։ Շատ լավ սնունդը մտածում ենք հեշտությամբ կգնա ստամոքս, որովհետեւ ստամոքսը ավելի ցածր է գտնվում, քան մեր բերանը։ Բայց եկեք փորձենք հակառակը։ Իսկ եթե դու գլուխ ներկայացնում եք ներքև, մի եւ նույնն է կարողանում եք կուլ տալ թուքը։ Դա նշանակում է, որ այստեղ միայն երկրի ձկողության ուժը չէ, որ ստիպում է թքին կամ սննդագնդիկին հասնել ստամոքս։ Պատճառը, որ սննդագնդիկը հեշտությամբ հասնում է ստամոքս, նաև այն է, որ մեր կերակրափողում կան մկաններ, որոնց ալիքաձև շարժումները սննդը մղում են դեպի ստամոքս։ Հիմա եկեք տեսնենք, թե ինչ կպատահի սննդագնդիկին, երբ այն հայտնվել է ստամոքսում։ Ստամոքսը շատ ավելի մեծ է քան մեր բերանը։ Այն ինչ ուտում ենք, հավաքում ենք ստամոքսում։ Մի պահ պատկերացնենք, թե ինչու ենք այդպես անում։ Հաստատ ասում եք, որպիսի սնունդը կուտակենք եւ հետո մասմաս մարսենք, ճիշտ եք ասում։ Եվ այստեղ անհրաժեշտ է շարունակել մարսողությունը։ Եվ դրա համար իհարկե է, մենք ունենալու ենք ֆերմենտներ, որոնք կկայքայ են սնունդը, այսինքն կշարունակեն սնունդի մեծ մասնիկներից փոքր մոլեկուլների առաջացման գործ ընթացը, եւ նաեւ պետք է այդ ամբողջը խառնվի, որովհետեւ մարդու ստամոքսը բավականաչափ մեծ է կարող է մինչև 2 3 լիտր տարողություն ունենալ եւ հետեւաբար այդ ամբողջը պետք է անընդհատ խառնվի որովհետեւ լավ մարսենք հիմա եկեք մտածենք եթե պիտի սնունդը խառնենք ինչ պետք է ունենանք ստամոքսում որը կօգնի խառնել սնունդը ճիշտ եք պետք է ունենանք մկաններ որոնք տարբեր ձևով կսեղմեն ստամոքսին եւ կօգնեն այդ ամենը խառնել մի քիչ նման է լվացքի մեքենային հիմա եկեք մտածենք եթե պետք է մարսենք սնունդը, ուրեմն պետք է ունենանք ֆերմենտներ։ Բայց ինչպես է անում ստամոքսը, որ ինքն իրեն չի մարսում։ Եթե այնտեղ կան ֆերմենտներ, որ պետք է մեր կերած պիցայ կտոր կամ խնձորը մարսեն, կարող է նաև ստամոքսը մարսել։ Այստեղ ամենակարևոր պատասխան է գալիս։ Ստամոքսը ունի իր ինքնապաշտպանության միջոցները։ Դրանք են լորձը, որ արտադրում է ստամոքսը եւ լորձ ներսից պատելով ստամոքսի պատերը թույլ չի տալիս, որ այդ մարսողական ֆերմենտները ստամոքսը վնասեն։ Հիմա եկեք մտածենք։ 
եթե մենք կերեր ենք պիցա, ինչ կար այդ պիցայի մեջ և մինչև այս պահը ինչ ենք մարսել բերանի խորոչում և ստամոքսում։ Եկեք վել հիշենք մեր կերած պիցայի մեջ ինչ սնդանյութեր հաստատ կարող ենք գտնել։ Եթե պիցան պատրաստված է ալուրով, ուրեմն այնտեղ հաստատ ունենք ոսլա։ Եկեք դա գրենք էր ատաղտակին։ Ոսլայդ բացի պիցայի վրա հաստատ կլիներ որև է երշիկ։ Երշիկների մեջ ոգտագործում են միս, հուսանք, որ դա այդ պես է։ Ոսլայից և մսից բացի պիցայի մեջ կարող են լինել նաև բանջարեղ են։ Բանջարեղ են նպարունակում է թաղանդանյութ, դա էլ գրենք։ Այժմ եկեք հետև ենք, թե ինչ կլինի այս ամենին բերանի խորոչում մի քիչ մարանալուց հետո։ Իրականում բերանի խորոչում թեքի պարունակության մեջ եղաց ամիլազը կարողանում է մարսել միայն ոսլան։ Ոսլայի երկար պոլիմերը, որը կազմված է գլուկոզի մոնոմերներից, կտրում է ավելի փոքր մոլեկուլների։ Եթե սա պատկերենք, կունենա հետևյալ տեսկը։ Մենք կարող ենք ոսլան մարասնելուց հետո արդեն պատկերացնել, որ ինքը ավելի փոքր դարձավ և երևի թե հեշտությամբ կկարողանա հասնել մեր բիջիրներին, բայց դա այդ կան էլ այդպես չէ, դրա համար պետք է, որ ոսլան մի քիչ ավելի փոքր մոլեկուլների վերացվի։ Իսկ ինչ եղավ մսի հետ։ Միսը պարունակում է սպիտակուց, սպիտակու� կմարսվեն ստամոք սահյութի բաղադրության մեջ եղած պեպսին վերմենտի շնորհիվ։ Պեպսինը գործում է թթվային միջավայրում և հետևաբար ստամոք սպետք է ապահովի նաև այդ թթու միջավայրի արկայությունը։ Եվ դարվում � Իսկ ինչ կլինի, եթե հանկաց տամոք սահյութը, թապանցի մեր կոգորդը կամ կերակրապողը։ Այդ ժամանակ դու կարող եք զգալ այրոց, երևի ծանոտ է որոշ մարդկանց, դրա պատճարը աղաթթուն է, որը ստամոքսից Իսկ այժմ եկեք մի քիչ ամպոպ ենք, թե ինչ արեցինք, ինչ ու ենք մենք սմվում, սմվում ենք, որպիսի ստանանք սնընդանյութ էր և որպիսի մեր բջիջները ունենան էներգյա։ Ինչպես պետք է անել, որ այդ սնընդանյութերը � Եվ նաև պետք է հիշենք, որ այդ սնընդի մեջ եղաց մոլեկուլներից ածխաջրերը սկսում են մարսվել բերանի խորոչում, իսկ սպիտակուցները ստամոքսում։ Սակայն նրանք միայն սկսել են մարսվել։ Մարսողությունը � և մեր լեզվին, որով հետև լեզուն չնայած խարնում էր սնունդը, այդքան մոտ էր սնունդին, բայց մի եվ լույն է դրևս ոչ ինչ չի ստացել։ Հավանաբար ձեզ մոտ հարց առաջացա։ Իսկ ինչու ստամոքսի պարունակություն � որոնք թուլ չեն տալիս, որ ստամոքսի պարունակությունը բարցրանա դեպի կերակրապող, կավ իչնի դեպի բարակ աղիք առանց դրա անհրաժեշտության։ Երբ է մնի հարկ է, լինում է, որ դուք կերել եք այնպիսի սնունդ, որը կարող է վնասակա լինել ձեզ համար։ Եվ այդ ժամանա կարող է լինել այնպես, որ օրգանիզմում առաջանա պսխում։ Այդ 
սեխմանը եւ ստամոքսի պարունակությունը դուրս է գալիս օրգանիզմից մնացած դեպքերում ծննդախյուսը բաժին արբաժին անցնում է 12 մատնիա աղիք որպիսի ենթարկվի հետագա մարսողության եւ ներծծման այսպիսով կամփոփենք այս օրվադասը եւ կհանդիպենք հաջորդ անգամ որպիսի հասկանանք թե ինչ է տեղի ունենում բարակ աղիքում եւ վերջապես ինչպես են այդ ծննդանյութերը հասնելու մեր բջիջներին Բարև ձեզ սիրելի աշակերտներ։ Այսօրվա մեր թեման բյուջեն է։ Բյուջե բարը առաջացել է անգլերեն բաջջետ բարից, որով անվանվում էր այն քսակը, որտեղ թակավորը պահում էր հանրային ծառայությունների համար նախատեսված փողերը։ Այսօր բյուջե ասելով հասկանում ենք եկամուտների եւ ծախսերի ամբողջություն։ Պետք չէ շփոթել բյուջեն միայն եկամուտների հետ։ Բյուջեն միայն եկամուտը չէ, այլ եկամուտների եւ ծախսերի ամբողջությունը։ Բյուջեն կարող է լինել ինչպես անհատական, այնպես էլ ընտանեկան, կազմակերպության, պետական եւ այլն։ Իսկ ինչպես է գոյանում բյուջեն եկամուտներից, իսկ ինչ է եկամուտը, հիմա փորձենք պարզել դա։ Եկամուտ կարող ենք ստանալ օրինակ բուֆետի համար նախատեսված գումարից, ծնողների աշխատավարձից, ազգականներից, ովքեր ապրում են արտերկրում եւ պարբերաբար մեզ ուղարկում են գումար։ Ինչպես նաև պետության կողմից տրված նպաստից, տատիկի եւ պապիկի կենսաթոշակներից եւ այլ գումարներից։ Իսկ որոնք են ծախսերը։ Ծախսերը այն գումարներն են, որոնք մենք օգտագործում ենք գնելու սնունդ, տեխնիկա, վճարում ենք կոմունալները, գնում ենք բաղ բաղակ, քաղցրավենիկ, գնում ենք ճանապարհորդելու եւ այլ ծախսեր են կատարում։ Ծախսերը իրենց հերթին կարող են լինել հաստատուն եւ փոփոխական։ Հիմա գրեն գրա տախտակին որպեսի ավելի պարզ լինի ձեզ։ Հաստատուն ծախսերի մեջ է մտնում սնունդը։ Հաստատուն ծախսերից են նաև կոմունալ վճարումները, որ մեր ծնողները պարբերաբար ամեն ամիս կատարում են։ Հաստատուն ծախսերից է տրանսպորտը, որից մենք օգտվում ենք դպրոց, համալսարան, աշխատանքի գնալու համար։ Ինչ վերաբերվում է փոփոխական ծախսերին, ապա դրա մեջ կարող են մտնել ճանապարհորդությունը, չէ որ մենք ամեն ամիս չէ որ կարող անում ենք մեզ թույլ տալ նմալ հաճույք։ ճանապարհորդություն, տեխնիկայի գնում, մեքենա, բնակարան եւ այլ հաճույքներ։ Ինչպես տեսանք, ծախսերը լինում են առաջնային եւ երկրորդական։ Որպեսի ավելի պարզ պատկերացնենք ինչ տեսք ունի մեր բյուջեն, կարող ենք պատկերել այն կշերքի տեսքով։ Մեկ նժարին դնենք մեր եկամուտները, իսկ մյուս նժարին ծախսերը։ Այստեղ մեր եկամուտներն են, որը կարող է լինել կրթատոշակի տեսքով։ Աշխատավարձի տեսքով։ Իսկ այստեղ ծախսերը։ Սնունդ, կոմունալ, հերախոս եւ այլն։ Եթե մեր կշերքի երկու նժարները, երկամուտները եւ ծախսերը հավասարեցված են, ապա մեր բյուջեն հավասարակշռված է եթե մեր եկամուտները ավելի շատ են քան ծախսերը ապա մենք բյուջեում ունենում ենք հավելուրդ եթե մեր ծախսերը ավելի շատ են քան եկամուտները ապա մենք ունենում ենք բյուջեի պակասուրդ որպեսի ավելի պարզ դառնա ինչպես կազմել բյուջե մենք հիմա ցույց կտանք մեկ օրինակ աղյուսակի տեսքով մենք մեր հերոսին կարող ենք պայմանական անվանել արամ 
և ներկայացնել արամի անձնական վյուջեն։ Աղիսակի աջ կողմում գրում ենք մեր հերոսի եկամութները, եկամութ, իսկ ծաղ կողմում նշում ենք այն պլանավորած ծաղսերը, որ նա կարող է կատարել։ Արամը ստանում է ամսական 200 հազար աշխատավարդ, աշխատավարդ 200 հազար, յուրականչուր ամիս նա իր արտասահմանում ապրող եղբոր կողմից ստանում է 150 հազար դրամ գումար, արդ երկրից փոխանցում, 150 հազար դրամ, Եվ ամսական արամի բյուջ են կազմեց 350 հազար դրամ, ընդհամենը։ Հիմա խոսենք արամի ծաղցերի մասին։ Հուրականչուր ամիս արամը ծաղսում է սնունդի համար 80 հազար դրամ։ Արամը իր հակուստի համար ծախսում է 50 հազար դրամ։ 50 հազար դրամ։ Կանի որ այս ամիս արամը շատ էր հոգնել, մենք նրանք արող ենք ուղարկել հանգստի։ Հանգիստը նա կունենա ծաղկազորում, երեկ հորյա հանգիստը մոտավոր կ Արամը ունենում է նաև աննախադեպ գնում, կանի որ նրա հերախոսը պճանում է, հարկավոր էր գնել նոր հերախոս։ Եվ նա հերախոսի համար ծաղսում է 140 հազար դրամ։ Մենք չմորանանք նաև, որ արամը ամենամիս կատարում է պարբերաբար կոմունալ վջարումներ։ Եվ այս ամիս նա ունեցել է կոմունալ վջարումներ ընդամենը 35 հազար դրամ։ Եվ որ հարվենք արամի ծաղսերը, ապա կհասկանանք, որ նա ծաղցել է այս ամիս 350 հազար դրամ։ Այս ինքն արամի բյուջ են հավասարակը շրված է, բայց մենք պետք է հաշվեարնենք մեկ հանգամանք եվս։ Տեսեք, արամը ունեցել է եկոմութ 350 հազար դրամ և ընդհանուր ծախսերը կազմել են 350 հազար դրամ, բայց մեր հերոսը չի կարող Այսինքն չենք կարող ասել, որ արամը ճիշտ է կազմել իր անձնական բյուջեն։ Այժմ խոսենք առաջնային և եկրորդական ծախսերի մասին։ Ձախսերը իրենց հերթին կարող են լինել առաջնային և եկրորդական։ Առաջնային որպեսի ավելի պարս հասկանանք, թե որոնք են առաջին անդրաժրշտության ծախսերը։ Ըրինակ, կարիկ, բոլորիս համար կարիկ կարող է հանդիսանալ սումվելը։ Իսկ թե ինչ սումվել, դա կաղված է մեր ծանկությունից։ Ըրինակ, Արամը յուրականչուր առավոտ նախաճաշում է տանը, իսկ ալեկսը նախնդրում է ուտել պատվիրված սնունդ։ Այսինքն նրանք երկուսն էլ կարիք ունեն սումվելու, բայց թե ինչպես սումվել, դա կախված է մեր ծանկությունից։ Ա� ընտանեկան և համայնքային։ ընտանեկան կարիք կարող է լիներ երեկոյոն սնունդի համար նախատեսված ծախսերը, 
տնտեսական ապրանքները, ինչպես նաև կոմունալ վճարումները։ Նշենք, և սնունդ, ընտանեկան ծանկություն կարող է լինել ընտանիքով հանգստի մեկնել է, ծանկություն բարժնում ենք գրում, հանգիստ, ծնընդյան տոնիկ ապակցությամբ ռեստորանում նշել է, ինչպես նաև ընտանի կենթանի պահել է։ Համայնքային կարիք կարող է լինել էլեկտրայի ներկյան ջրամատակարարումը։ ժրամատակարարումը, իսկ համայնքային ծանկություն կարող է լինել մանկական սրջայանի կարությումը, լողավազանի արկայությունը և այլ են։ Եվ մենք այնպես պետք է կազմակերպենք մեր ծանկությունները, որպեսի չխաթարվի մեր ընտանեկան և համայնքային կարիքները։ Այսինքն մեր ծանկությունները պետք է չահակասեն ընտանեկան և համայնքային կարիքների։ Իսկ ինչպես կոմ որոշել ենք այդ ամիս մեկն է ճանապարորդության, ապա մեզ անդրաժեշտ է ոչ մի այն մեր կրթաթոշակ աշխատավարձը, այլ նաև մեզ անդրաժեշտ է ունենալ կողքի դրած գումար։ Այսինքն անդրաժեշտ է յուրականչ կկարող անանք խնայել և կկարող անանք իրագործել բազմաթիվ ծրագրեր։ Սիրելի աշակերտներ, այսօր ես ձեզ ներկայացրեցի բյուջե թեման։ Հուսով եմ դուք հասկացակ, թե ինչ է բյուջեն, ինչ է իրենից ներկայացնում ե այլև ոգնել ծնողներին, որպեսի իրենք ավելի հմտորեն կազմեն ձեր ընտանեկան բյուջեն։ Սիրելի աշակերտներ, շնորակալություն, որ այսօր միացակ ինձ և միասին ծանոթացանք բյուջեին։ Մի ուստասին, միասին կգնարկենք խնայողությունը։